Hello students, welcome to a new English class. My name is Nasli Muram. I am an English teacher from the Institute Modesto Rodas Alvarado, Ilanga Trujillo, Colón. Hola estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de inglés. Mi nombre es Nasli Moran. Soy docente de inglés del Instituto Modesto Rodas Alvarado, Ilanga Trujillo, Colón. It's a pleasure to be with you today. In this time of crisis, I hope you and your family are taking care of yourselves. Today we are going to talk about a very interesting topic. This topic is informational texts. So, pay attention please. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. En este momento de crisis, espero que usted y su familia se estén cuidando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este tema es textos informativos. Así que presten atención, por favor. What do you see in the following picture? ¿Qué ven en la siguiente imagen? Yes, it's a book. Sí, es un libro. In this book, we can find an informational text. So, what is an informational text? Entonces, ¿qué es un texto informativo? An informational text is non-fiction writing written with the intention of informing the reader about a specific topic. It is typically found in magazines, science or history books, autobiographies and instruction manuals. In other words, informational texts teach you about real things. These texts do not contain imaginary stories. Un texto informativo es un escrito de no ficción, escrito con la intención de informar al lector sobre un tema específico. Por lo general, se encuentra en revistas, libros de ciencia o historia, autobiografías y manuales de instrucciones. En otras palabras, los textos informativos te enseñan sobre cosas reales. Estos textos no contienen historias imaginarias. Do you want to see some examples of these types of texts? ¿Quieres ver algunos ejemplos de estos tipos de textos? Let's start. Empecemos. Explanatory text. Texto explicativo. An explanatory text, sometimes called an explanation, is a type of non-fiction text that explains a process. For example, how something works or why something happens. Un texto explicativo, a veces llamado explicación, es un tipo de texto de no ficción que explica un proceso. Por ejemplo, cómo funciona algo o por qué sucede algo. Let's see an example of an explanatory text. Veamos un ejemplo de un texto explicativo. The life cycle of a butterfly. The life of a butterfly is divided into four stages. Egg, larva, pupa and butterfly. A butterfly begins life as an egg. Inside the egg is a larva, which is known as a caterpillar. When it is ready, the larva hatches and eats the leaf its egg was laid on. El ciclo de vida de una mariposa. La vida de una mariposa se divide en cuatro etapas. Huevo, larva, pupa y mariposa. Una mariposa comienza su vida como un huevo. Dentro del huevo hay una larva, que se conoce como oruga. Cuando está lista, la larva eclosiona y se come la hoja en la que se puso el huevo. When it has finished growing, the larva turns itself into a pupa. Finally, when it is ready, an adult butterfly emerges from the pupa. Cuando ha terminado de crecer, la larva se convierte en una pupa. Finalmente, cuando está lista, una mariposa adulta emerge de la pupa. You can see the pictures. Pueden ver las imágenes. Descriptive text. Texto descriptivo. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe a particular person, place or thing.
El texto descriptivo es un texto que dice cómo es una persona o una cosa. Su propósito es describir una persona, lugar o cosa en particular. Let's see an example of a descriptive text. Veamos un ejemplo de un texto descriptivo. Coral snakes are distinguished by the red, yellow, white and black color bending. Most species are small in size. North American species average around 3 feet in length, but specimens of up to 5 feet or slightly larger have been reported. Las serpientes de coral se distinguen por sus bandas de col rojo, amarillo, blanco y negro. La mayoría de las especies son de tamaño pequeño. Las especies de América del Norte tienen un promedio de largo de alrededor de 3 pies, pero se han reportado especímenes de hasta 5 pies o un poco más grandes. Now it's time to practice. Es tiempo de practicar. Read the following text. My best friend is Elizabeth. She's a beautiful girl. She is tall and thin. She has long hair. She studies French. Her favorite color is pink. And she likes dogs. She has a small puppy called Spike. She is very friendly and loves to help others. Mi mejor amiga es Elizabeth. Ella es una chica hermosa, es alta y delgada. Ella tiene cabello largo. Ella estudia francés. Su color favorito es el rosa y le gustan los perros. Tiene un cachorro llamado Spike. Ella es muy amigable y le encanta ayudar a los demás. Now answer the following question. Ahora responda la siguiente pregunta. What type of text is it? ¿Qué tipo de texto es? Yes, it's a descriptive text. Sí, es un texto descriptivo. Great job. Now we have the homework. According to what has been explained, answer the following questions. Write a T if you think... The statement is true or an F if you think it is false. De acuerdo a lo explicado, conteste las siguientes preguntas. Escriba una T si considera que el enunciado es verdadero o una F si lo considera falso. That's all for today. Eso es todo por hoy. Don't forget, we want you studying. See you soon. No lo olvides, te queremos estudiando. Nos vemos pronto.